হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি সিআরপি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানিয়ে স্বাগত ফ্রেন্ডস তোমাদের পিএসসি ক্লাসি মেন্স পরীক্ষার জন্য আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ করেছি যেটি একদম বিনামূল্যে তোমাদেরকে প্রোভাইড করা হবে এবং এই ক্লাসগুলো প্রতিদিন সন্ধ্যে সাতটায় তোমরা কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে পেয়ে যাবে ওকে তো ফ্রেন্ডস আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাদের পিএসসি ক্লাসটি মেন্স পরীক্ষার জন্য আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ গাইডবুক বা পিডিএফ বা ই বুক তৈরি করেছি যেই পিডিএফে তোমরা এই ছয়টি বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেয়ে যাবে ওকে অর্থাৎ রিপোর্ট লেখার নিয়ম প্রতিবেদন লেখার নিয়ম কি রয়েছে সামারি লেখার নিয়ম কি রয়েছে সারাংশ লেখার নিয়ম কি রয়েছে অনুবাদ কি করে করতে হয় এই সব বিষয়গুলো তোমরা এই পিডিএফে পেয়ে যাবে এছাড়া বিগত বছরে কি কি ধরনের প্রশ্ন এসেছিলো এবং এই বছরে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে অর্থাৎ রিপোর্ট থেকে এই বছরে কি কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে প্রতিবেদন থেকে এই বছরে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তো সেই সব প্রতিটি বিষয় কিন্তু তোমরা এই পিডিএফে পেয়ে যাবে এবং এই পিডিএফটি তোমাদের মেন্স পরীক্ষার জন্য খুবই হেল্পফুল হয়ে উঠবে এবং এই পিডিএফের লিঙ্ক তোমরা কিন্তু এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে এছাড়া এই পিডিএফের সূচিপত্র নিয়ে আমরা একটি ভিডিও করেছি সেই ভিডিওর লিঙ্কও এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে ওকে তো ফ্রেন্ডস চলো শুরু করছি আজকের ক্লাস আজকে আমরা ভিডিওতে শিখব প্রেসি রাইটিং প্রেসি রাইটিং সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং একটি উদাহরণ নিয়ে আমাদের সেটটি তৈরি করা হয়েছে দেখো প্রেসি রাইটিং প্রেসি শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ প্রেসিয়াম থেকে এসছে যার অর্থ টু কাট শর্ট বা যেটাকে ছোট করে লেখা ঠিক আছে অর্থাৎ প্রেসি রাইটিং হলো ছোট করে একটি বড় প্যাসেজকে লেখা দেখে নিচ্ছি ডেফিনেশনটা হোয়াট ইজ প্রেসি বলেছে ইট ইজ আ শর্ট সামারি অফ দ্য এসেন্সিয়াল আইডিয়াস অফ আ লংগার কম্পোজিশন দ্য বেসিক থট অফ আ প্যাসেজ ইজ রিপ্রোডিউসড ইন মিনিয়েচার রিটেনিং দ্য মুড অ্যান্ড টোন অফ দ্য অরিজিনাল অর্থাৎ প্রেসি হচ্ছে একটা ছোট সামারি বা বলা যেতে পারে যে একটা প্রয়োজনীয় যে আইডিয়া রয়েছে একটা বড় কম্পোজিশনের একটা বড় প্যাসেজ থেকে নিয়ে যখন তার মূল ভাবটাকে একটি ছোট আকারে লেখা হয় তখন সেটাই হচ্ছে প্রেসি কিন্তু সেখানে আর জিনিস দেখতে হবে যে সেটার জন্য মুড অরিজিনালটার থেকে চেঞ্জ না হয় অর্থাৎ যেই টপিক নিয়ে অরিজিনাল প্যাসেজে বলা হয়েছে সেই টপিক নিয়েই লিখতে হবে এবার আমরা দেখে নেব এসেন্সিয়ালস অফ গুড প্রেসি বা একটা ভালো প্রেসি লেখার যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকা দরকার বা কোন কোন জিনিসগুলো মেনটেন করে একটা ভালো প্রেসি লেখা যেতে পারে দেখো এক নম্বর বলছে প্রেসিকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে লিখতে হবে থার্ড পার্সনে লিখতে হবে পাস টেন্সে নিয়ম অনুসারে লিখতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানে কি যেটা ন্যারেশন করার সময় আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচ করেছিলাম ঠিক তেমনি ইনডাইরেক্ট স্পিচে লিখতে হবে থার্ড পার্সেন্ট মানে আমি আমরা তুমি তোমরা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোকে থার্ড পার্সেন্ট বলা হয় সে থার্ড পার্সেন্টে লিখতে হবে ঠিক আছে এবং পাস টেন্সে লেখার নিয়ম রয়েছে সেকেন্ডলি বলা হয়েছে প্রেসি লেখার সময় নিজের ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া যাবে না এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিজের ব্যক্তিগত মতামত কিন্তু সেখানে দেওয়া যাবে না প্রেসি লেখার সময় সেই যে টপিকটা রয়েছে সেই টপিকের মূল ভাবটাকেই ছোট করে লিখতে হবে তিন নম্বর বলেছে প্যাসেজে উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসকে প্রেসিতে লিখতে হবে ঠিক আছে প্রতিটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ প্রেসিটা পড়ার সময় অর্থাৎ প্যাসেজটা পড়ার সময় যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস রয়েছে সেই সমস্ত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসকে প্যাসেজ লেখার সময় মানে প্রেসি করার সময় লিখতে হবে তারপরে রয়েছে কমপ্লিটনেস অর্থাৎ প্রেসিটা যেন অবশ্যই একটা সম্পূর্ণ ভাব থাকে সেখানে অর্থাৎ প্রথম লাইনের সঙ্গে পরবর্তী লাইনে কোনো যোগাযোগ নেই কানেকশন নেই তেমন যাতে না হয় সেখানে যেন একটা সম্পূর্ণ ভাব থাকে ঠিক আছে আরও রয়েছে প্রেসিতে ব্যবহৃত প্রতিটি বাক্য পরস্পরের সঙ্গে কানেক্টেড হবে অর্থাৎ একটা বাক্য শেষ হলো তারপরে যেন সেই বাক্যটার সঙ্গে পরের বাক্যের যোগাযোগ থাকে আর প্রেসির হেডিং অবশ্যই প্যাসেজের থিম অনুযায়ী হওয়া চাই অর্থাৎ হেডিংটা এমন হওয়া চাই যাতে হেডিংটা দেখে প্রেসি সম্পর্কে কি রয়েছে সেটা বোঝা যায় এবার দেখতে হবে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস অর্থাৎ কি করা যাবে কি করা যাবে না কি করা যাবে সেগুলো জানার পাশাপাশি কি করা যাবে না সেগুলো কিন্তু আমাদের করতে হবে অর্থাৎ একটি পরীক্ষাতে ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য প্রেসিতে কোন কোন জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এবং কোন কোন জিনিসগুলো ইনক্লুড করতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। দেখো এক নম্বর বলেছে স্টার্ট ইয়োর প্রেসি বা স্টেটিং দ্য মেইন আইডিয়া অফ দ্য প্যাসেজ অর্থাৎ প্যাসেজের যে মেইন আইডিয়াটা রয়েছে সেই মেইন আইডিয়াটা দিয়ে প্রথম লাইনটা স্টার্ট করতে হবে সেকেন্ডলি বলা হয়েছে ডু নট ইউজ অ্যাব্রেভিয়েশন অর কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অ্যাব্রেভিয়েশন বা কন্ট্রাক্টেড ফর্মসকে
ठीक है डु नट कैट डोन्ट ये समस्त कन्ट्रैक्टेड फर्म लेखा जाए ना अच्छा थार्डलि बोला यूज योर ओन वार्डस इन्स्टिट अफ कपिंग फ्रम द टेक्सट अर्थात जो पैसेजा तुम्हारा पढ़व से पैसेजटार मध्य जिस समस्त वार्डगुलो यूज करडगुलर जो सिनोनिम है नियारेस्ट मिनिंग से समस्त वार्डगुलो के यूज करा क्यों सब चे बी जरूरी भलो नम्बर पवार अर्थात एवयड करते हैं पैसेजर देवा जो वार्डसगुलो रही है सेगल जो बस यूज ना करा जाए से दिखे ध्यान दीते हैं तो यही कारण भोगाबुलर क्यों एक स्ट्रंग दरकार नम्बर फोरे बला रिड आउट द पैसेज फर थ्री टाइम्स ए तीन बार पढ़ते बला हो जेनारे जार जो बार जे जत बार पढ़े मान बुझते पर तर तार ही जथेष एखे जस्ट एक नियम तीन बार देा हो सब चे गुरुतपूर्ण नियम वन थार्ड इज द एक्जैक्ट लेंथ अर्थात प्रेसिडा जो आई मिन पैसेजा जो तीन सौ वार्डर मध्य है ठीक है जो तीन सौ वार्डर मध्य है तो हमें प्रेसिटा हमारे लिखब हंड्रेड वार्डसर मध्य अर्थात तीन भाग एक भाग लेंथे हमें प्रेसिटा के करब ठीक है तरपे बोले यूज सीम्पल सेंटेंस चेष्टा करते हैं सबगल सीम्पल सेंटेंस व्यवहार कर कमप्लेक्स कम्पाउंड कोकम सेंटेंस यूज ना कर चेष्टा करते हैं तरह बोले देर शुड बी नो इंट्रोडक्शन एंड कनक्लूशन इन द प्रेसि जेहेतु हमें ये छोटो को लिखी मूल भावना लिखी तई प्रेसिते को इंट्रोडक्शन को कनक्लूशन अर्थात को सूचना वो जो मूल्यायन थे शेषर दिखे उपसंहारमूलको वाक्य लेखा जा डु नट यूज एक्साम्पल्स फिगार अफ स्पीचेस डेट कम्पैरिजन्स और इन्सिडेंट्स से उदाहरण को फिगार अफ स्पीच को तारीख को कम्पैरिजन को घटना एगल क्योंकि उल्लेख से ठीक है शुद्म मेन आइडिया लिखते हैं और बोलिए प्रेसि शुड भी इन वन प्याराग्राफ ए प्रेसिटा के एक प्याराग्राफे लिखते हैं ठीक है एक प्याराग्राफे लिखते है एबार जेहेतु हमें प्रेसि रईटिंग आलोचना कर लम तो एक जी उदाहरण मध्य दिए देखा जाए एक्साम्पल देखो एक एक्साम्पल मध्य दिए पेसिटा के शिखब सब प्रथम पैसेजा दिए पैसेजा एक पढ़े नी वस ए लिटिल माउस वाइल्ड प्लेइंग रैन अक्रस आ स्लिपिंग लाइन्स फेस अर्थात एक, एक बार एक छोट इँदुर खेलते खेलते कि कर एक घुमंत सिंहर मुखे ढुके ग द लायन अवेक इन एंगार एंड कट द माउस इन हिज प अर्थात तक रेगे गए सिंहटी घूमते उठे गए तरपर ताके थबा दिए से इँदुरटी के धरे छो द माउस बेक्ड फर पार्डन अर्थात पार्डन मान हेखने क्षमा ठीक है क्षमा चावा तो इँदुरटी तक तर क्षमा चाह इट सेड इँदुरटी आई एम भेरि सरि हमें खूब दुखित प्लिज पार्डन एंड स्पेयर माई लाइफ हाँ के क्षमा करूँ एवं जीवन भिक्षा दिन वन डे पार्स आई मे हेल्प यू के जाने जो आपके कखो सहा करते द लायन लाफ्ट बाट पार्डन द माउस इँदुर ये कथा शुने जो इँदुर मत छोट एक प्राणी सिंह के सहाज्य कर शुने सिंह से दिन खूब हेसे क्यों परोक्षण ताकि ड़े दिए सो द माउस थैंक हिम एंड रैन अवे इनजय तँदुरटी ताके धन्यवाद जान आनंदे दौड़े चले गए से खान वन डे After this, the lion was caught in a net by some hunters. एक दिन से सिंहटी कि शिकार जाले आटके गल हि रोड लाउडलि इन रेज से रागे गर्जन करते लगल द माउस हार्ड द रोर एंड वेन टू द लायन से इँदुरटी से गर्जन शुने दौड़े से सिंहटार का गए द लायन वज स्ट्रंग बाट कूड नट ब्रेक द नेट से क्यों खूब स्ट्रंग अर्थात सिंह खूब स्ट्रंग क्योंकि से जाल छिड़े आसते पर द माउस फार्ष्ट काट वन रोप एंड दें एनदार एंड सुन द लाइन वज फ्री तक इँदुरटी क्यों करते लगल एक दड़ी काटते शुरू कर लो तर दाँत दिए ठीक है से जाले एक समय देखा गया सिंहटा से खान मुक्त हो गए तो ये मोटामोटी धरे नीते हैं जो एट एक स्टोरी रही है और ये जी अमाउंटे जे लेंथर हमें देखते पासी हाँ से लेंथर थी हमें तीन भाग एक भाग करते हैं ठीक है धनी तो एखे आशी थे नब्बेटा वार्डस रही है एब देखो यहाँ के प्रेसिटा कि अन्सार कर देखो एक टाइटल दीते हैं सब प्रथम ठीक है टाइटल दीते ही सब प्रथम जो ये हमें चेष्टा करते जो प्रेसिते 
টেক্সটের ওয়ার্ড ইউজ না করি নিজেদের ওয়ার্ড বেশি ব্যবহার করি এবং মূল ভাবটাকে সেখানে লিখতে পারি ওয়ান্স আ মাউস ডিস্টার্ব আ লায়ন ইন ইস স্লিপ একবার একটি ইঁদুর ডিস্টার্ব করেছিল কাকে একটা সিংহকে তার ঘুমের সময় দ্য লায়ন কট দ্য মাউস অ্যান্ড ওয়াজ গোয়িং টু কিল ইট তো তারপরে কী হলো সিংহটা রেগে গেল রেগে গিয়ে তাকে মারতে নিল বাট ইট বেগড ফর পার্ডেন অ্যান্ড ওয়াজ লেট টু তো তারপরে দেখা গেল যে সে ক্ষমা চাইলো এবং তারপরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো শর্টলি আফটার দ্য লাইন ওয়াজ কট ইন আ স্ট্রং নেট তার কিছু সময় পরেই সেই সিংহটি একটি জালে আটকে গেল হিয়ারিং হিজ রোর দ্য মাউস কেম দেয়ার অ্যান্ড কাট দ্য রোপস উইথ এ স্ট্রিথ সেই চিৎকার শুনে সেই গর্জন শুনে ইঁদুরটা সেখানে আসলো সেখানে এসে কি করলো দাঁত দিয়ে দড়িটা কেটে দিল দ্য লাইন বিকেম ফ্রি এভাবে সিংহটা ফ্রি হয়ে গেল দেখো এখানে কিন্তু আমি বেশি গল্প করলাম না এখানে শুধুমাত্র যেটা মূল ভাব রয়েছে এই স্টোরিটার যে মূল ভাব রয়েছে সেটাকে আমি ছোটো করে লিখলাম আরেকটি যেটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো এই ব্যাপারে অনেক পরীক্ষাতে মেন্স পরীক্ষাতে তোমাদের যখন এই প্রেসি লিখতে আসবে তখন সেখানে কিন্তু বক্স করা থাকে অর্থাৎ যদি দেড়শো ওয়ার্ডের যদি টেক্সটা হয় তাহলে তোমাকে প্রেসি লেখার জন্য পঞ্চাশটা ওয়ার্ডের পঞ্চাশটা বক্স দিয়ে দেবে ঠিক আছে পঞ্চাশটা বক্সের মধ্যেই লিখতে হবে কম হতে পারে বেশি যেন না হয় তো সেটা কীভাবে থাকতে পারে দেখো মনে করো এখানে বক্স দিয়েছে তাহলে তুমি কি তোমরা কীভাবে লিখবে ধরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নাইনটা ওয়ার্ডের পরে একটা ফুল স্টপ আসছে তাই তো তাহলে ফুল স্টপের জন্য কিন্তু আলাদা বক্স হবে না অর্থাৎ ওয়ান্স এখানে একটা বক্সে চলে গেল তারপরে এ তারপরে মাউস ডিস্টার্ব এবার শেষে যে স্লিপ আসছে ফুল স্টপটা স্লিপের সাথে ঢুকে যাবে ঠিক আছে ফুল স্টপ হোক কমা হোক ঠিক আছে এগুলোর সাথে কিন্তু কোনো রকম আলাদা বক্সে এগুলো বসবে না ঠিক আছে যারা মেন্স পরীক্ষা এর আগে অ্যাপেয়ার করেছে যারা বসেছে তারা জানবে যে বেশিরভাগ মেন্স পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু বক্স করে দেওয়া থাকে সবগুলোতে থাকে না ঠিক আছে যদি বক্স থাকে তাহলে এই নিয়মটা কিন্তু মেনটেন অবশ্যই করবে ঠিক আছে 